aquí, señor Vendrell? Uh, es una historia una mica larga, pero a base de pasarme 34 años a las Naciones Unidas y de haber pasado los últimos 14 años, sobre todo, eh, resolviendo conflictos eh, en varias partes del mundo. Que vaig, he tenido la suerte de poder intervenir en un cierto suceso. Trato de hablar claramente porque yo creo que es importante que las partes entiendan el que estoy diciendo. Yo no creo que la negociación sea base de hablar de forma muy vaga y complicada. Yo siempre he creído que es importante ser honesto con las partes. Hi ha dos puntos vitales para resolver un conflicto, a part de la personalidad del mediador. Una es arribar a un punto en que las dos partes arriben a la conclusión uh -huh. de que no hay mitjans militares para acabar con un conflicto y que cal arribar a una solución política. Y uh -huh. la segunda es utilizar finestras de oportunidad cuando sobran, como va pasar en el caso de Timor. Cuando no hay estos dos elementos, Naturalmente, para más que las Naciones Unidas trate de media, uh -huh. no podrá resolver. Las Naciones Unidas son un contrapés, patit, pero un contrapés, malgrat tot, a la superpotencia de Estados Unidos. Es necesitan contrapisos, contrapeus, contra uh, de, de cara a Estados Unidos. China y Rusia lo hemos mantenido, pero la Unión Europea ha de ser una otra. Yo creo que eh, eso ha de ser un incentivo para tener más de presa, para edificar una Europa eh, integrada, unida, que sigui eh, amiga de Estados Unidos, pero también pueda tener una, una política mundial y una política internacional independiente. Hi ha un, un cansancio, sobre todo entre la juventud, sobre la forma en que muchos países son gobernados. No cal olvidar que sin resolver el tema de Afganistán bien resuelto, tendremos encara un problema eh, en el mundo. Es muy importante que la comunidad internacional trate a los afganos como posibles aliados y no como enemigos. El 80% de los países que son miembros de la ONU son países multinacionales, con minorías étnicas, minorías lingüísticas, minorías raciales o religiosas. Sin catalán es muy más fácil entender la, la, la fuerza de este, de este o nacionalismo o como mínimo de sentido cultural de estas minorías. Y yo creo que eso facilita entender el problema. No es tan fácil explicar a un testem sin saber el pasado. Y uno de los grandes problemas de España es que no hay nunca una comisión de la verdad. La cosa más lógica que es que en un país civilizado, en un país democrático, se parla. Si hay una demanda raonable o no, pero una demanda apoyada por una buena parte de la sociedad, de Cataluña sería lógico para comenzar a hablar. Y si hablar abiertamente es difícil, a las horas sería bueno poder hacerlo a través de una tercera parte. Sería lógico que dentro del contexto europeo y del contexto democrático en el que vivimos, eso pase. La nueva experiencia me ha la raó. La gente quiere controlar el seu destí y por eso yo creo que no hay diferencias culturales. Yo no estoy seguro de que eh, a la meva feina deje de ser imprescindible en el futuro. Me agradaría que lo pero tengo dudas de que això pugui tindre lloc, al menos mientras usted y yo vivimos.